Hoe weet je binnen 30 minuten zeker dat een tumor echt helemaal weg is? Dit is de Universiteit van Nederland. In 20% van alle tumoroperaties moet de patiënt opnieuw geopereerd worden. Dat betekent 1 op de 5 mensen die onder het mes gaat, die komt nog een keer terug op de tafel van de chirurg. En waarom is dat nou? Dat heeft er alles mee te maken dat als een chirurg een tumor verwijdert, dat de rand van die tumor niet helemaal schoon is. En dat noemen ze dan een positieve marge. Een groepje tumorcellen groeit nog naar de rand toe en die chirurg heeft te weinig verwijderd. De patiënt ligt op de tafel, de tumor is verwijderd, gaat naar de patholoog toe en de patholoog speelt hier een cruciale rol. Die bepaalt, die geeft de chirurg informatie of die rand schoon is. Dat moet redelijk snel gebeuren, want de patholoog kan daar geweldig veel tests mee doen. Maar dan is hij twee weken bezig, de patiënt ligt nog steeds op de tafel. Niet zo goed voor de patiënt. En de chirurg wil snel, binnen 30 minuten, weten of hij zijn patiënt kan sluiten, of hij alles verwijderd heeft. Op dit moment, voor huidkanker, borstkanker en longkanker, gemiddeld 20% van de gevallen moet opnieuw geopereerd worden. Dat moet beter kunnen. Dus de vraag die wij ons gesteld hebben, hoe kunnen we op een hele slimme manier nieuwe techniek ontwikkelen die ons in staat stellen om in de OK dit te bepalen. Dus hoe kunnen wij naar die tumor kijken en kunnen we kijken of die marge helemaal schoon is. Op dit moment in de moderne OK's, daar staan al heel veel apparatuur. Staat al heel veel apparatuur. Dat zijn beeldvormende technieken, CT-scans, MRI's in de moderne imaging OK's, die al veel beelden kunnen maken en die de chirurg al veel informatie kunnen geven. Maar toch zitten we vast aan die 20%. Waarom is dat nu? Een van de problemen is dat de patholoog, naar wie dat weefsel toegaat, eigenlijk hele beperkte gereedschappen heeft die je in die 30 minuten kan toepassen. Een patholoog heeft eigenlijk twee kleuren tot zijn beschikking. Hij kijkt naar rood en naar blauw. En op basis van de vorm van de cellen bepaalt hij of die de rand van die tumor schoon is of niet. Nou is het zo dat als wij naar de mens kijken, dan kunnen we dat op verschillende schalen doen. We kunnen beginnen bij de mens zelf. En langzaam maar zeker kunnen we inzoomen. Dan kijken we naar de cellen. We kijken naar de substructuren in de cellen. En uiteindelijk komen we terecht bij het DNA. Het DNA is eigenlijk het wetboek of het reglement van de cel. Alle genetische informatie ligt erin opgeslagen. Wat die cel moet doen, ligt daarin vast. Maar wat doet die cel nu? Die cel maakt werkers, werkpaden. Dat zijn de eiwitten. Een ander soort moleculen. Een cel heeft energie nodig, brandstof, voedingsmiddelen. Dat zijn de metabolieten. Op al die niveaus van die verschillende moleculen kan er iets misgaan. Onze vraag is nu, kunnen wij die moleculen dusdanig in kaart brengen, dat we dat wat er misgaat, in kaart kunnen brengen op het niveau van één enkele cel. Op het niveau van die ene cel willen we gaan kijken wat die moleculen precies zijn. We willen dus naar moleculaire structuren kijken. En daar hebben we een hele mooie techniek voor bedacht. De massaspectrometrie is een prachtig woord, wat eigenlijk zegt... We gebruiken een intrinsieke eigenschap van die moleculen, namelijk het gewicht, om te bepalen wat de moleculen zijn. En het leuke daaraan is, dat als we dat op die manier doen, dan kunnen we ook kijken naar veranderingen van moleculen. Ja, als een geneesmiddel toegediend wordt, dat heeft een bepaalde massa, dat wordt in de lever misschien afgebroken naar een werkzame stof. Als het afgebroken wordt, verandert de massa. Hoe doen we dat nu? Hoe werkt zo'n massaspectrometer? Daarvoor moeten we ons afvragen hoe kunnen we die moleculen in die massaspectrometer krijgen. Dat is de eerste vraag die we ons stellen. Daarvoor moeten we, als we naar bijvoorbeeld biopten of naar tumorweefsel kijken, moeten we eerst die moleculen uit dat weefsel halen. En dat doen we met een laser. We schieten die laser op dat weefsel, op die koepen of op dat biopt wat de patholoog aan het bekijken is. Dan verdampt er opeens heel veel materiaal. Een beetje iemand die in het water springt, creëert een enorme plons. En de druppeltjes van die plons zuigen we op in de massaspectrometer. En in die massaspectrometer 
Wat daar gebeurt, krijg je al die deeltjes dezelfde duw. Dan krijg je allemaal dezelfde energie. En die deeltjes gaan lopen. De lichte deeltjes die komen als eerste op de detector aan. En in dit geval is dat bij 3,1 microseconden. De zware deeltjes die doen er veel langer over. En die komen pas na 5,3 microseconden aan. Toevallige voorbeelden om aan te geven dat het gewicht bepaalt dus de aankomsttijd. Als we nu miljoenen deeltjes tegelijkertijd met die laser in de lucht schieten, en we kijken naar al die aankomsttijden, dan zijn we eigenlijk een spectrum aan het meten. Dus eerste deeltje, tweede deeltje, derde deeltje, vierde deeltje. En we weten alle massa's van die deeltjes. En ik heb net gezegd, als we de massa's weten, weten we wat de identiteit van die moleculen is. Nou, hartstikke mooi, we hebben dus een massaspectrometer, we kunnen moleculen identificeren. Maar we wilden in die rand van die tumor kijken. Dus hoe bepalen we nu dat beeld? Hoe maken we daar een beeld van? Het is eigenlijk heel simpel. We nemen die laser, we meten op het eerste puntje, meten we een spectrum. We meten op het tweede puntje, meten we nog een spectrum. We meten op het derde puntje, meten we nog een spectrum. Zo scannen we dat hele weefsel af, micrometer voor micrometer. En bij elk puntje meten we een spectrum met al die pieken van al die verschillende moleculen in. En uiteindelijk hebben we dan een landkaart gemaakt, waarbij elk puntje op die landkaart de intensiteit van een molecuul weergegeven kan worden. Laten we zeggen in verschillende kleuren. We zien hier in rood, groen en geel verschillende moleculen die we in kaart hebben gebracht op een brein. Op het moment dat we dat doen, kunnen we dus zo'n moleculair beeld maken van bijvoorbeeld zo'n weefselkoeper die de patholoog eigenlijk alleen maar met zijn rode en blauwe kleuring zou kijken. Nou, als we dat goed doen, kunnen we prachtige beelden maken. Beelden waar we duizenden moleculen eh, aan één keer, in één keer kunnen zien. Want in dat spectrum, in dat ene laserpulsje, duizenden moleculen, miljoenen moleculen tegelijkertijd. En dan krijgen we plaatjes zoals dit. Waarmee je in kleur de anatomische structuren, in dit geval in een muizenbrein, prachtig in kaart kunnen brengen. Maar hier zien jullie drie kleuren. Rood, groen en blauw. Ik zei net, miljoenen moleculen. Dus als we nu een stapje verder gaan en naar alle moleculen tegelijkertijd willen gaan kijken, dan eigenlijk zie je het filmpje hier achter me dwars door al die moleculen heen lopen. Maar waar jullie naar kijken, zijn er alle eiwitten, lipiden, vetzuren, aminozuren, tegelijkertijd. In dat ene experiment. Als we ons dan... Afvragen hoe kunnen we dit soort ontzettend complexe informatie nou in de gezondheid gebruiken, in de gezondheidszorg gebruiken. Dan kunnen we bijvoorbeeld die moleculaire informatie, dit is piekje voor piekje, maar we kunnen ook alles bij elkaar voegen. We kunnen dus naar structuren gaan kijken. Welke piekjes correleren met welk celtype? Dat kunnen we bijvoorbeeld gebruiken om in het geval van een kindertumor, een hersentumor bij kinderen, kunnen we gaan kijken waar zitten de tumorcellen. Dus in het volgende experiment hebben we in drie dimensies allemaal plakjes van dat brein gemaakt. Geen kinderbrein overigens, dit is een muizenbrein met een kindertumor daarin geïmplanteerd. Maar in rood zien we daar op basis van het hele complexe moleculaire profiel, zien we die tumorcellen zitten. Zien we dus, de tumor, hebben we de tumor in kaart gebracht. Nou, nu heb ik jullie verteld, wat is een massaspectrometer, hoe kunnen we daar beelden mee maken, hoe zien we daar celtypes mee. Wat doen we dan nu in de gezondheidszorg mee? Eigenlijk gaan we daar een beetje op forensisch onderzoek. We gaan een beetje speuren naar moleculen die het verschil maken tussen ziekte en gezondheid. We willen eigenlijk die moleculen in kaart brengen, niet alleen de moleculen zelf identificeren, maar ook in de context zetten. Dus we willen een molecuul zien in de context van één cel. Eén cel, bijvoorbeeld een stamcel. Een stamcel is een cel die van alles kan worden. En in dit geval hebben we gekeken naar een stamcel die een hersencel wordt. Nou, zo'n hersencel die heeft allemaal vertakkingen, neuronen. En die zijn qua samenstelling verschillend dan de omgeving. Nou, als we denken aan reparaties van weefsel, dan kunnen dit soort moleculaire profielen iets zeggen hoe die cellen regenereren. We kunnen ook naar een heel orgaan kijken, in dit geval een darm van een muis. En aan die moleculaire profielen kunnen we gaan kijken hoe wordt voedsel verteerd. En waar zitten in rood hier de drie tumoren? Nou, een hele interessante informatie. Dat weet, betekent dus dat we moleculaire profielen van tumoren kunnen maken. We kunnen hele organen bekijken. En we weten precies wat daar op moleculair niveau in één enkele cel gebeurt. De vraag is alleen, wat heeft de chirurg daaraan? En wat heeft de patholoog daaraan? Die heeft er eigenlijk alleen maar wat aan als we dit onderzoek kunnen doen op een klinisch relevante tijdschaal. 
En zo'n klinisch relevante tijdschaal zijn die 30 minuten. Want dat is wat een patholoog nu doet met zijn microscoop en zijn rode en blauwe kleuring. Dus wij hebben nu een apparaat ontwikkeld samen met uh, een aantal bedrijven, waarmee we met die laser ongelooflijk snel over zo'n weefseloppervlak kunnen scannen. Als je dat goed doet, dan kun je daar 30.000 spectra per seconde meten. Ongelooflijk snel. En dat leidt ook tot hele blije onderzoekers. En 30.000 spectra per seconde is zo snel dat we eigenlijk ons ogen niet eens meer kunnen bijhouden hoe we dit soort beelden maken. Op het moment dat je in zo'n spectrum kijkt, al die duizenden pieken, dat zijn allemaal beelden geworden. Zo snel dat we één stukje weefsel kunnen analyseren in 10 minuten. Dus dat betekent eigenlijk drie keer zo snel als de patholoog dat kan. Nou, en waarom is dat nu zo belangrijk? Dat is zo belangrijk voor die tumoren met die rand, omdat een tumor is niet één celtype. Stel dat een patholoog een beeld ziet met rode cellen, de eiwitten, blauwe celkernen, drie personen, dezelfde soort tumor. Maar ja, het ziet er allemaal een beetje hetzelfde uit. Als we nu op moleculair niveau gaan kijken, blijkt dat die tumoren helemaal niet hetzelfde zijn. Het zijn allemaal verschillende celtypes. Een tumor is ongelooflijk heterogeen. Die informatie is heel erg belangrijk, want stel dat een chirurg bepaalt dat een patiënt chemotherapie krijgt. Is dat chemotherapie voor de rode cellen, voor de blauwe cellen, voor de gele cellen? Als we die samenstelling niet weten, dan is het ook heel erg lastig om die therapie goed samen te stellen. Nou, dat is wat wij kunnen doen. Um, en we hebben daar een aantal testen mee gedaan, uh, samen met de chirurg. En een van de vragen die uh, we op een gegeven moment voorgeschoten kregen door onze transplantatiechirurgen was, Ron, in Nederland hebben we een enorm tekort aan donororganen. En dat heeft er deels mee te maken dat als een patiënt overlijdt in een auto-ongeluk, we eigenlijk niet weten hoe lang het hart stil heeft gestaan. Hoe lang is die bloedsomloop stopgezet? Dat betekent dat het orgaan schade leidt. Krijg je geen zuurstof meer, krijg je geen voedingsstoffen meer. En onze patologen worstelen. Dus we hebben een experiment gedaan, we hebben twee nieren genomen, twee varkensnieren. Die hebben we netjes geperfundeerd in een perfusiemachine, zoals dat ook in het ziekenhuis bij, tijdens transplantatie gaat. En van een van de perfusiemachines hebben we de temperatuur... Regeling uitgezet, dus die werden heel warm. Die organen liepen heel veel schade op. De andere machine, die hebben we netjes aan laten staan. Die organen bleven heel erg goed. Toen hebben we stukjes weefsel genomen van die nieren en naar de patholoog gebracht. De patholoog ziet rood en blauw, ziet daar kleuren, kijkt onder zijn microscoop. Kijkt naar hoe zijn die cellen veranderd, wat gebeurt daar nu. We hebben ook met onze massaspectrometer, met onze massamicroscoop gekeken. En daar zien we, nou, we zien al behoorlijk wat verschillen tussen de beschadigde organen en de relatief gezonde organen. En ook de controleorganen. Maar als we nu de patholoog vragen van, nou, is dit slecht? Is het beschadigd of niet? Dan heeft hij dat in 38% van de gevallen goed. Hij had beter een muntje op kunnen gooien, had hij het beter gedaan. Met de massaspectrometrie hebben we het in alle gevallen goed. Dat geeft wel aan dat met die moleculaire diagnoses we het veel preciezer hebben gemaakt. De tweede vraag die we voorgeschoteld kregen van onze chirurgen was, uh, kun je iets zeggen over hoe schoon die rand van die tumor is? En dat deden we met een tumor aan de galwegen, een cholangiocarcinoom. En dat is een heel lastig te verwijderen tumor, er wordt een deel van de lever verwijderd. Dan liggen alle galwegen open in de buik. Die worden dan weer aan de dunne darm gehecht, zodat de gal weer in de niet in de buik terechtkomt. Maar je kan helpen om je eten te verteren. En dat kunnen ze maar één keer doen. Dus je rand moet absoluut schoon zijn, anders ja, is het heel slecht nieuws voor de patiënt. Dus ons werd gevraagd, kunnen jullie het beter doen als een patholoog? De patholoog ziet dit. In ergens ziet hij links bij het sterretje zie je de tumor. Rechts zie je het quote -unquote, normale wezen. Maar waar zit de rand? Is die rand schoon of niet? Als wij die moleculaire beelden maken, dan zien we rood, geel en groen. En je ziet dat er al een rand is die qua vorm nog niet aan het veranderen is, maar qua kleur, qua moleculaire signatuur wel. Dus we kunnen nu veel preciezer als de patholoog zien hoe schoon die rand is. In die tien minuten waar we het net over hadden. Met veel meer informatie dan alleen de vorm. Maar de laatste vraag die ik wil beantwoorden is, hoe kunnen we nu deze informatie echt in de handen van de chirurg brengen? En dat doen we met iets dat heet het eye knife. En die chirurg die gebruikt dit soort apparatuur. En dit is een elektrochirurgisch mes. Um, en dit mes eigenlijk snijdt dat 
door verhitting. Dan ontstaat er rook. En die rook die kunnen wij opzuigen in de massaspectrometer. Het is eigenlijk een beetje als barbecue. En je weet, als je zalm op de barbecue gooit, dat ruikt naar vis. Als je vlees op de barbecue gooit, dan ruikt het naar rundvlees. Of misschien lamsvlees ruikt nog iets wat anders. Dat betekent dat er informatie in die rook zit. Moleculaire informatie. Nou, dat doen wij uh, met, die, uh, met dit mes. En dit mes dat snijdt, de rook wordt opgezogen naar de massaspectrometer. Dat wordt vergeleken met die database die we gebouwd hebben op basis van die moleculaire beelden. En dan kunnen we precies zien met wat voor weefsel we te maken hebben. Een chirurg kan dan dus zien of hij met tumor, gezond of weefsel wat aan het veranderen is te maken heeft. Um, Ongelooflijk belangrijk, want nu heeft opeens die chirurg een interoperatief moleculair gereedschap in zijn handen, waarmee hij heel snel, terwijl hij aan het snijden is, in drie seconden weet met wat voor soort weefsel hij te maken heeft. Dus terugkomend op mijn vraag, hoe weet je nu binnen 30 minuten echt zeker dat een tumor helemaal weg is? Dat is door heel nauwkeurig en heel veel duizenden moleculen tegelijkertijd te meten, want... Meten is weten.